Hey everyone, nasa grade 3 math pa rin tayo. Quarter 3, module 1, lesson 2. So ngayon is nasa lesson 2 na tayo. Ang lesson 1 natin is kung paano natin i-identify yung odd at even number. So ang lesson 2 natin is fraction equal to 1 or greater than 1. So paano natin i-identify kung ang fraction is equal to 1 ba siya or greater than 1? Meron tayong examples dito. So meron tayong 1 fourth, 2 fifths, 8 sevenths. Ito yung tinatawag nating fraction. At ang tawag natin sa number dito na nasa taas gaya ni 1, 2, 8 is tinatawag natin siyang numerator. So tatandaan natin na ang number na nasa taas ng ating fraction is tinatawag nating numerator. While ang number na nasa baba gaya ni 4, 5, at 7 is tinatawag nating denominator. Okay, so tatandaan natin ang mga terms na ito na kapag nasa taas na number, tinatawag natin numerator at ang nasa baba is tinatawag natin denominator. Okay, so ano ang ibig sabihin ng fraction equal to 1? Fraction equal to 1 kapag ang numerator at denominator ay magkapareho. So ito yung tatandaan natin na ang fraction is equal to 1 kapag ang ating numerator at denominator ay magkapareho. For example, 4 over 4 or 4 fourth. So ang 4 fourth is equal to 1 siya. Bakit? 4 divided by 4 is equal to 1. So, yan po ang ating um, fraction equal to 1 dahil magkapareho ang kanyang numerator at denominator kasi kapag i-divide mo sila, ang sagot is 1. Now, fraction greater than 1. Ano naman yung ibig sabihin ng fraction greater than 1? Fraction greater than 1, kapag ang numerator ay mas malaki kaysa denominator. Again, sa yung numerator natin? Itong nasa taas. At ang nasa baba is tinatawag nating denominator. So, kapag malaki ang ating numerator kaysa sa ating denominator or kaysa sa number na nasa baba, ang ibig sabihin nun is fraction greater than 1 siya. Bakit fraction greater than 1? Okay, so bakit tinatawag natin fraction greater than 1, itong 8 over 7, or kapag ang numerator is mas malaki compare sa denominator? Kasi kapag i-divide natin sila, so 8 divided by 7, sorry, 1, 7, so 8 divided by 7 is equal to, ay, ang pangit. Okay, so 8 divided by 7 is equal to, 1. So, 1. Lagay natin sa taas. And then, 1 times 7 is equal to 7. And then, subtract. So, 8 minus 7 is equal to 1. So, ibig sabihin, ito yung ating whole number. Ito yung ating numerator at ito yung ating denominator. Meron tayong uh, separate video nito kung paano tayo mag-convert. Tinatawag natin ito improper fraction kasi mas malaki ang numerator. So, uh, meron tayong separate video kung paano tayo mag-convert ng improper fraction. So, ang sagot sa ating 8 over 7 is equal to 1. Ito yung ating whole number. Ito yung ating numerator. 1 over denominator na 7. So, nakita nyo na si 8 over 7 or 8 sevens is mas malaki kaysa kang 1. Kasi, ang 8 sevens is magiging 1 and 1 sevens. Meron tayong exercises dito. So, uh, sasagutan natin itong limang examples. Ang ilalagay natin is star. Pagpasensya nyo ng aking star. Star is equal to 1. So, kapag ang given natin is equal to 1, ang ilalagay natin is star. Pagkatapos moon, o di ba ang ganda ng moon, letter C. <laughs> kapag greater than 1, moon yung ilalagay natin. Okay, so example number 1, 17 over 5. 17 over 5, ang titingnan natin is malaki ang kanyang numerator. So, ibig sabihin, dahil malaki ang kanyang numerator, ang sagot natin is greater than 1. So, ang ilalagay natin is moon. O, ba Ang galing kong mag-draw ng moon. <laughs> Number 2, 25 over 25. So, 25 over 25, nakita natin na magkapareho ang numerator at denominator. Ibig sabihin, equal to 1. So, star yung sagot natin dito sa so, number 2. Number 3, 14 over 13. So, 14 over 13, ano yung napansin natin? Mas malaki ang numerator compared sa denominator. So, ibig sabihin, ang number 3 natin is greater than 1. So, moon again. Ah, yan yun ang moon ko. And then, number 4 is 9 over 6. Nakita natin na mas malaki pa rin yung numerator compared sa denominator kasi 9 siya. Ang sagot natin is greater than 1. So, still moon yung sagot natin. 
Number 5 is 4 over 4. So, si 4 over 4, ang kanyang numerator at denominator ay magkapareho. So, ibig sabihin ng sagot natin is equal to 1. So, star yung sagot natin. Ayan. Okay, so that's all for today's video, guys. Sana may natutunan kayo. See you on our next lesson. Bye!